দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন সেভেন ইং সিং এ সিমেন্ট 21 এর রাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজিদ রুমেল আমরা সপ্তাহের প্রথম দিনই একটি খবর আমাদের চোখ আটকে যায় সেটি হচ্ছে যে ঐক্য ফ্রন্টের পক্ষ থেকে থেকে সংলাপের একটি আহ্বান কিন্তু ছিল নির্বাচনের পর থেকেই এবং সেখানে माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংলাপে বসবেন বলে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব অবাইদুল কাদের বলেছেন সাংবাদিকদের সামনে এই বিষয়টি কে ঘিরেই আমরা আসলে আজকে আলোচনা করব ফের সংলাপ আবার কি চমক আসছে এইসব বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব শাবান মাহমুদ মহাসচিব বাংলাদেশ দেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের অনুষ্ঠানে আছেন জনাব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা আপনাকে আমন্ত্রণ আমি আশা করছি যে ওনার পরিচয়ের পর আপনাকে দিয়ে শুরু করব আছেন তরুণ সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম আহমেদ পাটোয়ার এমপি প্রেসিডেন্ট সদস্য জাতীয় পার্টি আপনাকে আমন্ত্রণ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি একটি কথা নির্বাচন আগে আগে বলছিলেন যে 30 তারিখের পর অনেক কথা বলবেন সেটা বলবেন কিনা বলবেন আমার ওই ইস্যুতে আমি জানি না তারপরে একটি বিষয় যে সংলাপের বিষয়টা ঐক্য ফ্রন্টের একটা কথা ছিল যে নির্বাচনে তারা বলছেন যে নির্বাচন কারচুপি হয়েছে এবং সেই জায়গা থেকে নতুন করে নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলেন সংলাপের কথাও বলছিলেন সেই জায়গায় माननीय প্রধানমন্ত্রী সবগুলি ঐক্য ফ্রন্ট যুক্ত ফ্রন্ট সহ যাদের সঙ্গে নির্বাচনের আগে সংলাপে বসছিলেন তাদের সঙ্গে সংলাপে বসবেন বলে বলেছেন এটা কি কিভাবে দেখছেন একটু আপনার কথার জবাব দিয়ে নেই যে কারণ এটা তো আমার একটা কমিটমেন্ট ছিল যে জি আমার সতেই বলেছিলেন আপনি জি 30 তারিখে পর আমি কথা বলবো জি আমি এটাও বলছিলাম যে প্রথম যে নিয়ম অনুযায়ী আমার ফোরামে বলবো জি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে বলবো এবং আমার কথাটা থাকবে আমার কোনো ব্যক্তির না দলকে কিভাবে আরো সাংগঠনিক করা যায় দল কিভাবে আরো জবাবদিহিমূলক দল হয় কারণ একটা এইভাবে করতে হবে দল দলটা এইভাবে ট্রেড হইতে হবে যে সেখানে কর্মী থাকতে হবে কর্মী ভিত্তিক দল হইতে হবে ঠিক না একটা দলের দায়িত্ব কিন্তু কর্মী কেনাটা বানানো ইউনিয়ন লেভেলে যে আছে সেখানে সেই ইউনিয়নের নেতৃত্ব করবে জেলাটা করবে আস্তে আস্তে সেও আবার ইয়ে আসবে যাক এগুলি আমার একটা প্ল্যান প্রোগ্রাম আছে সেটা আমি একটা দলের সাথে বলবো আগে এখন হল ঐক্য ফ্রন্ট নিয়ে যে বিষয়টা ঐক্য ফ্রন্টটা হলো যেটা তো আমাদের উপ মহাদেশ বলে না পৃথিবীতে অনেক জায়গায় যে রাজনৈতিক বা ভোটের মধ্যে ঐক্য ফ্রন্ট একটা গঠন হতে পারে এবং হয় যেমন উনি যে দলের থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সেটা তো হয় জাতীয় পার্টি দাবি করেছিল সংলাপে সেটা একটা মহাজোট সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এখন সংলাপ তো এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া জি এর আগে তো माननीय প্রধানমন্ত্রী সংলাপ করেন কিন্তু তিনি একটা দাবিও মানেন নাই তারপরে তো সংলাপ হইছে আবার সংলাপ হবে এটা প্রক্রিয়া যতভাবে এবং প্রধানমন্ত্রী যদি আর ইমেজ কে আরো বৃদ্ধি পাবে যদি তিনি বিরোধী দল বা যারা রাজনীতিতে বিরোধী অবস্থানে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের বাইরে কিন্তু একটা রাজপথে একটা বিরোধী থাকে জনগণের একটা সমাজ থাকে সেভাবে যদি রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়ে যদি সেখানে কোনো কথা শুনেন তাহলে এতে প্রধানমন্ত্রী তিনি তার ইমেজ বৃদ্ধি পাবে এবং আরও ই হবে যে তিনি শুধু যে আওয়ামী লীগেরই কথা শুনবে তা তো না জাতির সমস্যাটা দেখতে হবে জাতিগতভাবে তো অনেক সমস্যা আছে উন্নয়ন তো একটা পার্ট হ্যাঁ পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে ওই ব্রিজ হচ্ছে ওইটা হচ্ছে ওইটা হচ্ছে এটা একটা পার্ট কিন্তু মানুষের তো আরও একটা সার্বিক একটা সমস্যা থাকে সেই সমস্যাটা থেকে তো জাতিকে বাঁচাইতে হবে এবং এই স্বাধীনতা চেতনা নিয়ে কথা বলা হয় কিন্তু স্বাধীনতা চেতনার মধ্যে কি পড়ে না যে যে মানুষটা এই দেশের নাগরিক তার ভোটটা সে নিজে দিতে পারবে নির্বিঘ্নে তার পার্টিটাকে সে চয়েস করতে পারবে তার প্রার্থীকে সে চয়েস করতে পারবে এইটা তো একটা স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ একটা চেতনা এবং স্বাধীনতা চেতনার মধ্যে কিন্তু গণতান্ত্রিক কিন্তু মূল বিষয় ছিল যদি একাত্তর সনের সত্তর সনের নির্বাচনে পাক হানাদার মেনে মেনে নিত তবে কিন্তু স্বাধীনতার এই প্রেক্ষাপটটা কিন্তু এইভাবে না হইতে পারত তো অতএব দেশটা স্বাধীন হয়ে গেছে ভালো হয়েছে একটা ঝামেলা মুক্ত হয়েছে দেশ তো এখন আমার প্রশ্নটা হলো যে এই সংলাপের প্রশ্নে সংলাপ শুধু করলেই হবে না আমি শুনছি যে অনেক ভ্যারাইটিস ধরনের খাওয়ানটাও দেওয়া এটা জনগণ চায় না জাতি চায় না জাতি চায় যে প্রধানমন্ত্রী জনগণের কিছু কথা শুনবেন এবং তিনি মানবেন বিশেষ করে এই যে মামলা দিয়ে মানুষকে হারানি করা হয় এটা তো ধরেন এই ব্রিটিশের যে পদ্ধতিটা ছিল জি ব্রিটিশ আমলা এই আপনার 
বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ১৯০৮ সালে তৈরি করা হয়েছিল যারা পাক ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে তাদেরকে এই মামলায় জড়িত করত এক্সক্লুসিভ সাবস্ট্যান্ড অ্যাক্ট নাইনটিন সেই মামলা দিয়ে এখন অ্যাডভান্স এই বিএনপি সব নেতাকর্মীদের নামে মামলা করা হচ্ছে পনেরো বছর আগে মহিলা গেছে সেই লোকের নামে মামলা দিচ্ছে যে বিদেশে ছিল যে হজে ছিল এই ধরনের মানুষও माननीय प्रधानमंत्री लिस्ट दें संलापे थकाम लिस्ट अपने आगे मेजिस्ट्रेटरा संलापर मध्य दिए त्रिस तारीख से भविष्य प्रयोजनता अपनी कि भावचन पुलिस संलाप एन होते कैकटा विषय नहीं तरह मध्य निवाचन तो गए गेजेट हो गए शपथ हो गए बृहदी दल प्राइम मिनिस्टर निर्धारण हो गए अलमोस्ट संसदीय नेता उपनेता एगल निर्धारण हो जा मान यचन बिल कर नतून निवाचन दाबीटा मुहूर्ते खूब एक ग्रहणजोग्य हर हमें सूझ देखी ना हाँ ट्राइब्युनल मामला कराते आगे अनेक हो ट्राइब्युनल मामला कर लेवाचन मामलागुलो खूब कठोर भाव देखा है साधारण खूब एक फल आसे ना दस बचर जीवने दो मामला देखे जो निवाचन ट्राइब्युनल सफल हो सूधांशु शेखर और एक आयशा फेरदोस भोलार एन बनपिर संलापे गए बलार मत एक विषय आता बेगम जियार मुक्ति से ओपेनलिना मन है विषयटाई तरा आलोचना कर क्षेत्र में तरा गठनमूलक आलोचना गठनमूलक प्रस्ताव दीते द्वित जिन माननीय प्रधानमंत्री संलाप साड़ा दीचन क्यों तीन तो इलेक्शन कर फिलस जयी हो गए एन देश शांति प्रयोजन उन्नी जो उन्नयन ड्राइवटा दीते चाचे अशांति थे ड्राइवटा दीते शांतिटार जो बनपी के शांत रखा बनपी के आशार मध्य रखा सफल आंदोलन छात्र सड़क आंदोलन कोटा आंदोलन आंदोलन बोलते सफल आंदोलन ही बला चले दो मध्य बनपी को इनवलमेंट आप दृष्टि छो ना फ्रंट लाइने तो आंदोलन क्योंकि और जाभन मारिया क्लजुईस नाम एक जार्मान फिलोसफार उन्नी स्ट्राटेजिक स्ट्राटेजी नहीं क्या करो तो एक कथा हम फ्रिकशन अफ वार अर्थात युद्धे अपनी अप्रत्याशित अनेक कि घटे जेटार जो आपके मानसिक भाव प्रस्तुत थकते हैं तो आवी लीग लैंडस्लाइड 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 विक्ट्री पे तरह कि पाँच बचर एकदम स्मूथ जाए अवश्य ना किचुना कि घटे कि आशंका आसार जो माननीय प्रधानमंत्री संलापे जी साड़ा दें एक इनक्लूसिवनेस आसलो राजनीति अंतर्भुक्तिमूलक आसल उन्नी आज के आहवान जानते हैं बनपी के सात जन के संसदे आसते ये भलो सात जन जो आसे संख्या खूब कम एट सत्य आठ जन हाँ बांगलेश क्षमत छो आवी लीग बनपी जतियों पार्टी तीनटा दल कख निवाचने यत कम आसन पाए 
তো বিএনপি আত্ম উপলব্ধি প্রয়োজন আছে কেন পেলাম কিভাবে পেলাম কি ভুল ছিল হতে পারে কাশরাদি ছিল কিছু কি রকম কাশরাদি ছিল কেন কাশরাদি প্রিভেন্ট করতে পারলো না প্রেডিক্ট করতে পারলো না কেন তারা বারবার বলল সেনাবাহিনী আসার পর পদ পরিবর্তন হবে 30 তারিখে নীরব বিপ্লব হবে নীরব বিপ্লব কেন হলো না জনগণের সাইকোলজি সবকিছু নিয়ে বিএনপির একটা বিশাল উপলব্ধির সময় আসছে এটা বিএনপিরও জেতা জেদির সময় না আওয়ামী লীগেরও জেতা জেদির সময় না এটা এখন দেশ গড়ার সময় আর বিএনপিকে অপেক্ষা করতে হবে যদি বিএনপি সঠিক রাজনীতি করে বিএনপির সুযোগ আসবে ধন্যবাদ আপনাকে জনাব সাবান মাহমুদ একটি বিষয়ে দুজনেই বললেন আর জনাব শামিম সাহেব একটি কথা কিন্তু বলছেন যে ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি থাকলেও একটা অপ্রত্যাশিত ঘটতে পারে যে কোনো কিছু একজন দার্শনিকের উক্তি ব্যবহার করেই তিনি বললেন সেই জায়গায় আপনি কি মনে করছেন যে এই কোনো ধরনের যাতে অপ্রত্যাশিত খারাপ কিছু না হয় দেশে এবং শান্তিপূর্ণ রাখতে শেষ পর্যন্ত সংলাপের কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র শান্তি বজায় রাখা বা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা অথবা বিরোধী দলের জন্য রাজনীতির স্পেস তৈরি করার জন্যই যে সংলাপে রাজি হচ্ছেন বা হয়েছেন বা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উদার গণতান্ত্রিক মনোভাব এর উদাহরণ কিন্তু এই প্রথম নয় তিনি কিন্তু তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে বারবার প্রমাণ রেখেছেন যে তিনি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে একটি সহনশীল পরিবেশের মধ্যে রাজনীতি করতে চান গণতান্ত্রিক চর্চা করতে চান নির্বাচনের আগে অনেক আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সংলাপে রাজি হয়ে পুরো দেশবাসীকে মানে তেমনই একটা বার্তা দিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী চান যে দেশে শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করতে এর আগে দু সালের আগেও কিন্তু তিনি বিরোধী দল সংসদের বিরোধী দল বিএনপি যে তৈমুর ভাইদের দল সেই বিএনপির চেয়ারপারসনকে কিন্তু তিনি এই সংলাপে বসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন এমনকি নির্বাচনকালীন একটি সর্বদলীয় সরকারও প্রস্তাব রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয় করেছিলেন ঘোষণা করেছিলেন এখন মাননীয় প্রধান যেটি শামীম পাটোয়ারি বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ধরনের ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি এবার নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে মানে একমাত্র তেহাত্তর সালের সংসদ ছাড়া অন্য কোনো নির্বাচনেই মানে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের শাসন আমলেও যে নির্বাচনটি উনিশশো সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানেও কিন্তু শত প্রতিকূলতার মধ্যে আওয়ামী লীগ উনচল্লিশটি আসন পেয়ে বিরোধী দলের সংসদে বিরোধী দলের আসনে ছিল তো এইরকম একটি মানে বলা চলে যে একেবারে অভাবনীয় জয় এরপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিএনপিকে মানে সংসদে বা সংসদ সদস্য যে যে তারা যে যে কয়টি সংসদ সদস্য পেয়েছেন তাকে সংখ্যা তত্ত্বের বিবেচনায় খুবই নগণ্য মনে করে উপেক্ষা করতে পারতেন তাদের যে কোনো দাবি দাওয়া অথবা তাদের শক্তি রাজনৈতিক শক্তিকে তিনি কিন্তু উপেক্ষা করতে পারতেন কিন্তু উপেক্ষা না করে তিনি সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নেত্রীর পরিচয় দিয়ে তাদেরকে সংখ্যা তত্ত্বের বিবেচনায় না এনে বিএনপিকে একটি রাজনৈতিক দল এবং বড় রাজনৈতিক দলের বিবেচনায় এনে তাদেরকে কিন্তু তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং সংলাপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে যদি আপনাকে একটু যদি আমি আর একটু আপনার সাথে যুক্ত করি যে সর্বশেষ রোববার ষোলোটি ওআইসি ভুক্ত দেশ প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাকে এছাড়া নানান দেশের থেকেও তার অভিনন্দন পত্র আসছে কিন্তু আপনার কাছে একটি প্রশ্নও জুড়ে দিই যে এই যে এই যে প্রধানমন্ত্রী একটা উদার জায়গা তৈরি করছেন আপনি বললেন এবং এর আগে নির্বাচনে সংলাপ দিয়ে কিন্তু সংলাপে রাজি হয়ে সম্মত হয়ে তিনি এক ধরনের চমকও তৈরি হয়েছিল এবার যদি সংলাপ হয় সেখানেও আপনি কি কোনো চমকের আশা করছেন কি হতে যাচ্ছে সংলাপে এবার তো চমকের মতো কোনো বিষয় নেই এর আগের সংলাপে চমকের বিষয়টি ছিল যে বিএনপির মতো একটি বড় রাজনৈতিক দল তাদেরকে নির্বাচনে আনার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী কতটা সফল হবেন সংলাপের ভেতর দিয়ে তিনি সেই জায়গায় কিন্তু চূড়ান্তভাবে সফল হয়েছিলেন এবং দেশবাসীর উৎকণ্ঠা উদ্বেগ শঙ্কা সব কেটে গিয়েছিল বিএনপির নির্বাচনে অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে এখানেই ছিল প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় সাফল্য আর এবারের যে সংলাপটি হবে এই সংলাপে সর্বোচ্চ জনগণের প্রত্যাশা কি থাকবে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম ধাপে একটি বড় অগ্নি পরীক্ষায় সফল হয়েছেন তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে উদারতা দিয়ে এবার যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরকে জাতীয় সংসদে আনার ক্ষেত্রে 
माननीय प्रधानमंत्री संलापे तरह जो बार्ता तरह जो आहवान से आहवान प्रति बनपी के कत आकृष्ट करते कन्भिन्स करते तो अपेक्षा करते अपना के आरो प्राय आशी दिन मत कारण नब्बे दिन मध्य शपथ नार सूझ आर तो मना है बनपी तरह राजनैतिक दल अस्तित्व रक्षार स्वार्थे जो निवाचन अंश नहीं है एक ही भाव संसदिक तरह राजनैतिक दल एटलिस्ट जनगण के का आस्थार जगटी ये रखते हम बनपी के संसद कारण जनगण भोट दिए तक निर्वाचित कर जनगण क कोनो राजनैतिक दल के निरंकुश शंका गुरिष्टों ता दे आर दायित्व निते पारे ना कारण ये तीन शासन एक विषय है। शेही जगह मैं एक टू पोस्टों तक जाये जोन आप शाबाद मामूज जेटा बोलें शंक्षों दे जाओ विषय जोनों को अपेक्षा करते हैं बीन पी बोल संजे आशुर गनों तंत्री गाजदी एक जगह एक टा शेखने बीएनपी किंतु गोतो पांच बसु जब तो ही शंकराबर का था बोलते अब वं आओ मिलिए जिन मुखपत्र शादान शंपदक शर्माइंदर शादान शंपदक शाह चौदह जल्ल जिन मुखपत्र जनाब नासिम शायब तारा किंतु बार बाली बोले बोले आज तीस लेन जनाब बीएनपी छत कुनो शंकराब हो बेना बीएनपी एक शंतशील दल बीएनपी वहीटा वहीटा जाग बोले यार कि बीएनपी शायद शंघला फोबे ना किंतु देश बसी की देखलो ये बीएनपी ग्रुट तो उपलब्धि करा सरकार बस सरकार ये दौर बामाने ने उपदान मत तो दशत आलोचना बोस्त है आलोचना कोन रिजल्ट नहीं किंतु रिजल्ट एक टा ये बीएनपी के अनेक दुशारूप करे ये बीएनपी बिहार जो � बीएनपी जाए नहीं, किंतु एक बार बीएनपी क्या नो गलो, ये प्रश्न तो आमारो चिलो, जे तो आमादेर ऐतो लोग जो हत्ता हुए लो, ऐतो लोग जेल खटलो, ऐतो लोग गुली खेलो, ऐतो लोग मार खेलो, तादेक ऐसा मादेर जवाब भी था एक टक की, ये टाइम ओपन मीटिंग हो बोल ची, किंतु एक ता जिनिस लावोपान ह जरा माथे मोदन ने कास कोर्स हैं अपना मीडिया लोग अपना सवाय जाने उन्हें सवाय जाने जरा माथे मोदन ने चिलन तारा देख सें जी की पूरी मन निर्बाच की बाबे निर्बाचन तो है बीएनपी जेज जेज वाला बोट पैसे सरकार तो लगभग तो सरकार ने दिल दी सी ना कि तो एक बोट पैसे 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 कथाष कर निर्बाचन निर्वाचने जतियों पार्टी संसद सदस्य हो से जगह जे अभिजुक गुली तो हमरा लोग खंडों का शब्द बोल लेन आबार जेटी ये शंघलाब जे हवे मानवीय प्रधानमंत्री नामुल्ले करे आमिली खमता शे नामुल्ले के शादन शब्दों बोले चन शे शंघलाब पे आबार ओक्यू फ्रंट के तरफ थे के जे शर्तों टी दाहो चनो तो निर्बाचन है शे टी अपने बोलन जे तो संभ जे माननीय प्रधानमंत्री इरागे 
বিএনপির সংসদ সদস্য যারা নির্বাচিত হয়েছে তাদেরকে সংসদে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা সংসদের বিরোধী দল যদি এই বিএনপি নেতৃত্ব যারা এর মধ্যে মনোনয়ন পেয়ে একেবারে নির্বাচনে জিতে এসেছে তারা আটজন হোক বা মহিলা সদস্য নয়জন হোক সহ সেই জায়গায় তাদের উচ্চ কণ্ঠে জাতীয় পার্টির যারা সদস্য তাদের স্পেস কিছুটা কমে যাবে কিনা গুরুত্ব হ্রাস পাবে না 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 অবশ্যই না কারণ হচ্ছে সংসদীয় প্রসিডিংস বিরোধী দলের জন্য একটা নির্ধারিত সময় থাকে একটা পার্সেন্টেজ অফ টাইম বাজেট বক্তৃতা এবং অন্যান্য বক্তৃতা তাতে দেখা যাবে যে আমরা গত বড় যখন আমরা বক্তব্য দিতাম বাজেট বক্তৃতা আমি ছাব্বিশ মিনিট বক্তব্য দিয়েছিলাম যেখানে এবারে আওয়ামী লীগের বক্তারা চার থেকে দশ মিনিট বক্তব্য দিয়েছিল তো অবশ্যই সময় কমবে না সময় যথেষ্ট থাকবে গুরুত্বের জায়গা গুরুত্বের জায়গাটা আমাদের আরো বাড়বে কারণ আমরা হাততালিদের লোক পাচ্ছি যখন আমরা সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করব তখন বিএনপির লোকরা হাততালি দিবে আমরা তো খুশি হবো আমাদের হাততালি দেওয়ার লোক দরকার সাপোর্ট দরকার সবচেয়ে বড় যেটা দরকার আমি বলছিলাম এই দেশে বিএনপির একটা বিশাল অংশের লোকের জনসমর্থন আছে এটা অস্বীকার করা যাবে না সংসদে এই ছয়টা লোক কি বলতেছে তার দিকে কিন্তু এই বিএনপি পন্থী লোকজন তাকিয়ে থাকবে অর্থাৎ বিএনপি একটা নতুন স্পেস পাবে যে স্পেসটা তার জনগণের জন্য প্রয়োজন তাদের দাবি দাবা তুলে ধরার একটা জায়গা পাবে আপনি টক শোতে কথা বলছেন এটা একটা স্পেস পত্রিকায় লিখছেন এটা একটা স্পেস জনসভায় কথা বলছেন এটা একটা স্পেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সংসদ যেখানে অ্যাবসলুট প্রিভিলেজ আপনি লিটারি যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবেন এবং বাজেট অধিবেশনে দশ থেকে পনেরো মিনিট করে সময় পাবে জানুয়ারি অধিবেশনে দশ থেকে পনেরো মিনিট করে সময় পাবে তাহলে আটজন যদি আশি মিনিট কথা বলে এই জানুয়ারি সেশনে বাজেট সেশনে অন্যগুলো তো বাদই দিলাম তাহলে একশো ষাট মিনিট সময় কিন্তু সংসদে ডেডিকেটেডলি বিন পিরি আটজন পাচ্ছে তাদের বক্তব্য বলার জন্য এবার নির্বাচন নিয়েও যদি তারা বলতে চায় সংসদে বলতে পারে তো সেটা তো অবশ্যই আমি মনে করি খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু না সুঞ্জু নামে একজন বিখ্যাত চাইনিজ সমরাস্ত্রবিদ উনি আড়াই হাজার বা সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বলে গেছে ডিউরিং পিস টাইম প্রিপেয়ার্ড ফর ওয়ার ডিউরিং ওয়ার টাইম প্রিপেয়ার্ড ফর পিস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন পিস টাইমে আছে বাট উনি ওয়ার প্রিভেনশনে আছে সেই জন্যই সংলাপ করতে চাচ্ছেন দেশটার তার ক্ষমতাটাকে আরও শক্ত ভিত্তিতে আনতে চাচ্ছেন দেশের ইনক্লুসিভনেসটাকে আরও বাড়াতে চাচ্ছেন স্বস্তির জায়গাটা বাড়াতে চাচ্ছেন এবং উনি এসেই কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন আমাদের গত পাঁচ বছরের সরকারের ফেইলরের মধ্যে আমি বলবো দুর্নীতি একটা ফেইলর দুর্নীতির ব্যাপারে আশানুরূপ প্রোগ্রেস হয়নি হ্যাঁ অন্যান্য অনেক দেশে দুর্নীতি কমেছে বলে আমাদের চ্যাম্পিয়ন থেকে আমরা পাঁচ নাম্বার সাত নাম্বারে আসছি কিন্তু আমাদের এখনও দৃশ্যমান ব্যাপক দুর্নীতি আছে মানে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে তো হলিউড হয়ে গেছে তো সেইখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাত দিচ্ছেন এটা ভালো লক্ষণ এখন নির্বাচন বাঞ্চালের যে প্রস্তাবটা ঐক্যফ্রন্ট করছে বাঞ্চাল নয় নতুন নতুন নির্বাচন আর কি এখন আপনি পাশাপাশি দুটো ইলেকশনকে দেখেন পাঁচই জানুয়ারি ইলেকশন আর হচ্ছে আমাদের এই তিরিশে ডিসেম্বর ইলেকশন পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে আনকনটেস্টেড ছিল একশো চুয়ান্ন জন পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণমূলক ছিল না বিএনপি সহ প্রায় বেশিরভাগ দলই সেখানে অংশগ্রহণ করে নেই আর এই নির্বাচনে সবাই অংশগ্রহণ করেছে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে ভারত এবং ভুটান থেকে এক দুজন ছাড়া আর কোনো পর্যবেক্ষক ছিল না এই নির্বাচনে অনেক পর্যবেক্ষক ছিল পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের পরে দু একটা দেশ ছাড়া আর কেউ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানায়নি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেশ সময় লেগেছে বিদেশি সাপোর্ট করতে সেটার সাথে যদি এটা মিলিয়ে দেখেন আপনি ইতিমধ্যে সমস্ত দেশ অভিনন্দন জানিয়ে ফেলেছে ভোটকাস্টিং আশি ভাগ ইনক্লুসিভ ইলেকশন তাহলে ওই ইলেকশনটা যদি পাঁচ বছর থাকে এই ইলেকশনটাকে মানে ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী ইলেকশনের দাবিটা কম্পারেটিভলি অযৌক্তিক ধন্যবাদ আপনাকে একটু আসি জনাব তৈমুর আলম খন্দকার তিনটি বিষয় একটি আসছে শামীম পাটোয়ারি সাবের একটি যেটা জনাব সাবান মাহমুদও বলছিলেন যে আসলে সংসদে যোগ দেওয়া উচিত আর ওনাদের গুরুত্ব কমে যাবে কিনা সেই প্রশ্নে বলছে যে হাততালি দেওয়ার লোক পাওয়া যায় বিএনপি গেলে সংসদে এইটি হাততালি দেওয়ার জন্যেও অন্তত আপনাদের চায় সংসদের বিরুদ্ধে দল রাজপথের বিরুদ্ধে দলকে আপনি যদি বলতেন পাঁচই জানুয়ারির তুলনাটাও করেছে তিনি পাঁচই জানুয়ারির তো একশো তিপ্পান্নটা সিটে কোনো নির্বাচনই হয়নি আনকনটেস্টে চলে গেছে ঠিক আছে ওইটা যেরকম নির্বাচন ওর চেয়ে ভয়াবহ নির্বাচন হচ্ছে এবারে এটা এই নির্বাচনে দেখা গেছে যে নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার সরাসরি সরকারের পক্ষে তার মুভমেন্টটা গেল পুলিশের আইজি সরাসরি সরকারের পক্ষে নামছেন কেমন বিএনপির কথাই ছিল সংলাপের মধ্যে বলা ছিল যে আমাদের গাইবি মা মকদ্দমাগুলি তার 
বাঁচান এবং নির্বাচন কমিশনাররাও বলছিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার যে নির্বাচনকালীন সময় কোনো গ্রেফতার হবে না একটু প্রশ্ন আপনার যেটা নির্বাচন নিয়ে বলছিলেন যে প্রশাসন করছে এবং এই সেই অভিযোগগুলি আপনারা করে আসছেন ঐক্য ফ্রন্ট এবং বিএনপি দুই পক্ষ থেকে জোটের পক্ষ থেকে কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে একটু প্রশ্ন রাখি যেটি হচ্ছে যে নির্বাচন টা প্রত্যাখ্যান করেছেন আপনারা কাগজে কলমে বা সভা সমাবেশ করে কিন্তু সেই গণজাগরণ যে নির্বাচনটাকে ভোট দিতে পারেনি মানুষ আপনার এই অভিযোগকে ভিত্তি করে মানুষকে আপনার ছায়া তলে এত আনতে পারেনি আন্দোলন তো অনেক পরের কথা এটা আমি ব্রেস্টার শামিমের সাথে একটা একমত সেটা হলো বিএনপি কে এখন তল্লাশি করতে হবে গভীরে যেতে হবে অনেক গভীরে যেতে হবে যে বিএনপি প্রথম বলল সেনাবাহিনী নামলে পরিবেশ ই হবে পরিবেশ পরিবর্তন হবে বিএনপি বলল যে রাত ভরা পাহারা দিবা তোমরা গণজাগরণ যেটা হয় কেন হইল না জি কেন হইল না এটাকে এই এটাকে খুঁজতে হবে এটা অবশ্যই খুঁজতে হবে এটা আমি আপনার কাছে স্বীকার করি কিন্তু প্রশ্নটা হইল যে আমি যেটা বলছিলাম যে নির্বাচন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছে যে ই হবে এই নির্বাচনকালীন সময়ে কেউ কোনো গ্রেপ্তার হবে না শিডিউল হওয়ার কোনো মামলা হবে না মামলা হয়েছে গ্রেপ্তার হয়েছে কিন্তু তিনি নিজেই আবার নির্দেশ দিছেন গ্রেপ্তার করার জন্য কিভাবে নির্দেশটা দিচ্ছেন তিনি বলছেন যাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছে राष्ट्रप्रधान तर पर्त विदेशी संस्था तर पर बक्तव्य दिए करते विदेशी संस्था आगे निजे घरे आसेंजे घर निजे देश मानुष की विवेक की बोले এটা তো তো আগে ই করতে হবে এটা তো একটা রুটিন ওয়ার্ক এটা যদি বিএনপিও এনিওয়ে ক্ষমতায় আসতো এর আগে যে আপনারা যেটা বলেন এসব ক্ষমতায় আসছে জিয়া রহমান ক্ষমতায় আসছে যেই আসছে তার তো ড্রাফ করা থাকেই ড্রাফ করা থাকেই দিয়ে দিল কিন্তু কতটুকু এই দেশের মানুষ কি বলে এই দেশের জনগণ জনগোষ্ঠী কি বলে যে নির্বাচনটা কি তারা যার যার বোর্ডটা সে দিতে পারছে এটা যদি ই হয় ফেসলা হয়ে যায় এটা বাস্তবতা তো আপনি যদি আমি তৈমুর ভাই বক্তব্য দিয়ে উনি যে বললেন হয়তো ক্ষোভের জায়গা থেকে অথবা বিএনপি যেভাবে মানে জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে নির্বাচনের ভেতরে ফলাফলের ভেতরে সেই জায়গা থেকে তিনি একজন বিএনপির দায়িত্বশীল নেতা তিনি তার অবস্থান থেকে তার পর্যবেক্ষণ থেকে বলেছেন যে সরাসরি আইজি সাহেবকে উল্লেখ করে বললেন যে তিনি সরকারি দলের পক্ষ বা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে সরাসরি কাজ করেছেন এই ব্যাপারে গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই বা নির্বাচনকালীন সময়ে আইজি সাহেব অথবা সেনা প্রধান তাদের বক্তব্যগুলো যদি আমরা স্মরণ করি তারা নির্বিঘ্নে ভোটাররা যাতে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারে তেমন পরিবেশ নিশ্চিত করতেই তারা কাজ করেছেন আমরা দেখেছি আর যেটি বললেন যে প্রশাসন পুরো মানে সরকার দলের পক্ষে কাজ করেছে এবার তৈমুর ভাই বললেন আমি যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাই উনিশশো একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতায় ছিল কিন্তু ছিয়ানব্বই সালে আমরা দেখলাম প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে বিএনপির পক্ষ থেকে যে সেখানে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় চলে এসেছে আবার ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার একের পরে দু হাজার একে দেখলাম ওই প্রশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ অভিযোগ করছে তারা বলছে বিএনপি ক্ষমতায় চলে আসলো তার মানে প্রশাসনে যারা থাকেন তারাও কিন্তু ভোটার ওই সময় বুঝতে হবে যে ভোটাররা পূর্ববর্তী সরকারের প্রতি আস্থা রাখতে পারেনি যে কারণে সরকার পরিবর্তনে হয়তো তাদের ভোট পড়েছে গোপন ব্যালট বাক্সে কে কাকে ভোট দেয় আমরা তো বুঝতে পারি না এবার যদি প্রশাসনের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগটা আনাও হয় আমরা ধরে নিতে পারি যে দু হাজার চোদ্দো সাল থেকে আঠারো সাল পর্যন্ত যে সরকার ক্ষমতায় ছিল ওই সরকারের প্রতি প্রশাসনের যারা ভোটার তারা যে শুধু প্রশাসনিক কর্মকর্তা নয় ওই ভোটগুলো তারা পূর্ববর্তী সরকার প্রতি আস্থা রেখে তাদেরকে হয়তো দিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু এই ভোট দেওয়ার অধিকার তো সবার প্রশ্ন আছে ব্যারিস্টার শামী মোহাম্মদ পাটোয়ারি প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টির আপনি আমি প্রশ্নটা করছিলাম শুনছিলেন যে জাতীয় পার্টি বিরোধী দল সংসদে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন আহ্বান জানাচ্ছেন বিএনপিকে সংসদে আসার জন্য সেখানে ব্যারিস্টার শামী আহমেদ আহমেদ পাটোয়ারি প্রেসিডিয়াম সদস্য জাতীয় পার্টি উনি বললেন যে হাততালি দেওয়ার জন্য আমি আমি ব্যারিস্টার শামীম পাটোয়ারির 
বক্তব্য শুধুমাত্র এই এখন টক শোতে উপস্থিত থেকেই যে শুনি তা নয় আমি তার বক্তব্য খুব মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করি বিভিন্ন টেলিভিশন টক শোতে অত্যন্ত গঠনমূলক কথা বলেন পয়েন্ট আউট করে বলেন রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেন এবং অনেক মনীষী সমরাস্ত্রবি চিন্তাবিদ দার্শনিকের উদাহরণ টেনে কথা বলেন ধন্যবাদ আমি আমি তার বক্তব্যগুলোকে পছন্দ করি তার এই বক্তব্যে আমার এক ধরনের শঙ্কা তৈরি হয়েছে আসলে যে সত্যিকার অর্থে সংসদে যদি একটি কার্যকর বিরোধী দল না থাকে আবার সংসদের বাইরে যদি একটি কার্যকর বিরোধী দল না থাকে তিনি যে বললেন যে বিএনপি আসলে অন্ততপক্ষে বিরোধী দলের অবস্থানে যখন জাতীয় পার্টি রোল নিবে তখন এই বিএনপির সাংসদরা হাততালি দেবে এবং হাততালির সংখ্যা বেড়ে যাবে এই এই পরিস্থিতিটা আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যতটা না আওয়ামী লীগ সরকারের জন্য আশাব্যঞ্জক আমি দেখি পাশাপাশি উদ্বেগজনকও দেখি কারণ উনিশশো তিহাত্তর সালের সরকারে পার্লামেন্টে তখন কিন্তু সরকার এবং দল এবং পুরো রাজনৈতিক পরিমণ্ডল প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল এমনকি সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যিনি বিএনপি সেইটাও কিন্তু বাকশালে সংখ্যার জায়গা আমার সংখ্যার জায়গা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে যদি আত্ম অহমিকায় ভোগে অথবা বিরোধী দলকে নগণ্য বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের জায়গায় বিবেচনা করে অথবা আত্ম অহমিকার জায়গা থেকে সাধারণ জনগণের ভাষা যদি বুঝতে ভুল করে আওয়ামী লীগ তাহলে এই বিপুল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই আওয়ামী লীগের জন্য তার রাজনীতির জন্য তার ভবিষ্যতের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে সেই বিরোধী দল কোনটাকে বোঝাচ্ছেন আপনি মানে জাতীয় পার্টি না বিএনপি মানে জাতীয় পার্টি সংসদে বিএনপি এখনো সংসদে যায়নি কোনটাকে বলছেন যদি আওয়ামী লীগ তাকে গুরুত্ব না দেয় সেই কোন আমি অবশ্যই বিএনপি যদি সংসদে যোগ দেয় আমি সেই বিরোধী দলকে আমি বিএনপি কেই মিন করি করেছেন কারণ বিএনপি বিএনপি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আওয়ামী লীগের বিরোধিতার বিষয়টি সুস্পষ্ট কিন্তু জাতীয় পার্টি গত সংসদে অনুগত বিরোধী দল হিসেবে তারা পরিচিত জনাব এবার এবার তাদের বিরোধী দলের ভূমিকাটা কি হবে সেটা समालोचनाटी আমরা তো কখনো সমালোচনা করতে কোনো কার্পণ্য করেছি বলে মনে পড়ে না বাজার অধিবেশনে ব্যাংক লুট নিয়ে আমরা ব্যাপক কথা বলেছি এবং পত্রিকার হেডলাইন দেখবেন আপনার মলিকটিং ব্যাংক আমি নিজে নাদির সাহেব দিল্লি লুটের সাথে তুলনা করেছি আমি ফিরোজ রশিদ সাহেব তারপরে সেলিম সাহেব আরও সাত আট জন আমরা ছিলাম যারা আমরা কনস্ট্যান্ট সরকারের সমালোচনা করতাম এবং সেগুলো মিডিয়াতেও আসতো সামনেও তাই হবে আমরা সমালোচনা করতে গঠনমূলক সমালোচনা পত্রিকার কথা উল্লেখ করছিলেন আপনি কিন্তু যদি বিএনপি সংসদে যোগ দেয় তাহলে জাতীয় পার্টি সমালোচনা করছে বিএনপি ও সমালোচনা করছে সেই জায়গায় পত্রিকা তো আপনাদের গুরুত্ব কমে যাবে বিএনপি কে গুরুত্ব দিবে আমরা তো মনে করি না আচ্ছা আমি একটা কথা বলি আমরা সমালোচনা বা বিরোধিতা সাবান ভাই বললেন আমরা কি দলের বিরোধিতা করব নাকি সরকারের বিরোধিতা করব নাকি সরকারের কাজের বিরোধিতা করব আমরা তো বিরোধিতা করব সরকারের কাজের আগের বিএনপি কি করত ইতিহাস চর্চা করত শেখ মুজিবের পরিবার কলকাতায় কোথায় ছিল বঙ্গবন্ধু পরিবার কোথায় ছিল বঙ্গবন্ধু কি করছেন যত সব বাকোয়াস কথাবার্তা এনে সংসদে বলতো কার্যকর আওয়ামী লীগের ইকোনমিক পলিসি সমালোচনা করেছে বিএনপি আওয়ামী লীগের ডেভেলপমেন্ট পলিসি সমালোচনা করেছে বিদ্যুৎ পলিসি সমালোচনা করেছে বাজেট নিয়ে অ্যাকুরেট ইকোনমিক অ্যানালাইসিস ডাটা নির্ভর কোনো সমালোচনা করেছে এই প্রশ্নগুলো একই অভিযোগ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধ আওয়ামী লীগও যখন বিরোধী দল ছিল বস্তুনিস্ত সমালোচনা খুব কম করেছে তবে বিএনপি থেকে বেটার করে জি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি থেকে মানে খুব গঠনমূলক সমালোচনা করেছে জাতীয় পার্টি আগে প্রথমে আসি যে কথাটা নিয়ে আমরা আলোচনা সূত্রপাত করছেন বা যেটা আপনি ফাইন্ড আউট করতে চান এই আলোচনা থেকে জি সেটা হলো বিরোধী দলের ভূমিকাটা জাতীয় পার্টি করতে পারবে কিনা আমি যতটুকু বুঝিনি স্যার জি আপনি দেখেন নির্বাচনটা হইছে কিন্তু দুইটা জোটে একটা হলো ঐক্য ফ্রন্ট ভার্সেস মহাজোট জি বা মহাজোট ভার্সেস ঐক্য ফ্রন্ট ঐক্য ফ্রন্ট এখানে ভালো করতে পারে নাই মহাজোট অনেক ভালো করছে অনেক 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 এই যে কাগজে কলমে আর কি সেই অবস্থায় আমি বলতে চাই যে জনগণের আস্থাটা কি পরিমাণ থাকবে 
তারা তো মহাজোটের ম্যান্ডেটে এটা পাস করছে আজকে যেখানে আওয়ামী লীগ ছাড় দিছে সেখানে জাতীয় দলের পাস পাস করছে সেখানে সিট পেয়েছে এবং যখন এসার সব সংলাপে যায় উনি দুইটা কথা বলছে যে কিসের সংলাপ যাব সিট ভাগাভাগি করে নিয়ে আসবো আর খাওয়া দাওয়া করে চলে আসবো কি যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে উনি এই কথাটা বলছে কারো প্রতি কোন অসত্য কথা বলে তাকে হেও করব না উনি একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং একটা দল চালান ওনার প্রতি সম্মান দিয়ে বলতেছি উনি বলছে যে আমি সিট নিয়ে আসবো সিট বাঘা বাঘে নিয়ে আসবো খাওয়া দাওয়া করে চলে আসবো ভালো কথা বলছে এটা উনি ঘুরায় ফিরায় পেশায় কোনো কথা বলে নাই কথাটা কি জোটটা তো হইলো সিটটা তো হইলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অ্যাট দ্য গ্রেস অফ শেখ হাসিনা দে আর ইন দ্য পার্লামেন্ট অ্যাট দ্য গ্রেস অফ দ্য শেখ হাসিনা দে ওয়ার ইন দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাট দ্য গ্রেস অফ দ্য শেখ হাসিনা দে ওয়ার ইন দ্য পার্লামেন্ট এজ অপোজিশন এখন তো কথাটা হলো আস্থা গ্রেস অফ শেখ হাসিনা দে উইল ক্রিটিসাইজ দ্য গভর্নমেন্ট এখানে জনগণ আস্থা লাগবে আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন হয়েছিল নব্বই সালে একানব্বই সালে সাতাশ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিএনপি ন্যূনতম ফেভার কি জাতীয় পার্টিকে করেছিল রংপুর ভিত্তিক ওনার জনপ্রিয়তা আছে না জনপ্রিয়তা না থাকলে যাই কিছু না থাকুক সে তো যেভাবে কৌশল হোক সে একটা পজিশনে আছে তার কৌশলকে তো এপ্রিসিয়েট করতে হবে একজন হচ্ছে আপনার মহিলা সংরক্ষিত আসনে পাবেন সেই জায়গা সংসদে কি যাবেন আমার একেবারে শেষ পর্যায়ে খাবানা আমি যতটুক দলের বা আপনি ব্যক্তিগত বুঝি যেহেতু দল এই নির্বাচনকে মানে না এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় নাই সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নাই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় নাই সেহেতু বিএনপি এইখানের ইয়ে সংসদে যাবে না ধন্যবাদ আপনাকে একেবারে শেষ এক মিনিটে বলবেন না যেটা হচ্ছে আমি মনে করি বিএনপি যাওয়া উচিত আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে আমরা একটা নির্বাচনী জোট ছিলাম এটা অস্বীকার করা যাবে না অনেক জায়গায় তো আমরা আওয়ামী লীগের ফেভার পেয়েছি আবার অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগ আমাদের ভোটও পেয়েছে যেখানে আমাদের প্রার্থী ছিল না উত্তরবঙ্গের সো এখন সামনে আমরা বিরোধী দলের দায়িত্ব পেয়েছি আমরা জোটে ছিলাম বলে বিরোধিতা করতে পারবো না এমন কোন বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতা আমাদের নাই আমরা দায়িত্বহীন কণ্ঠে সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করব মাঝে মধ্যে কিন্তু প্রতিটা খারাপ কাজের অবশ্যই অবশ্যই সমালোচনা করব আমরা আঠারো কোটি লোকের ভয়েস হিসাবে সংসদে কথা বলবো ধন্যবাদ আপনাকে একেবারে শেষ কথাটি আপনার সামান মাহমুদ সাংবাদিক প্রতিনিধি হিসেবে তৃতীয় একটি পর্যবেক্ষণ আসে না আমার রাজনৈতিক সমীকরণ নিশ্চিতভাবে আভাস দিচ্ছে যে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব বিএনপির নির্বাচিত ছয় সংসদ সদস্য নিয়ে সংসদে যাবেন শপথ গ্রহণ করবেন এবং সংসদে কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকা এই স্বল্প সংখ্যক সদস্য সংখ্যা নিয়েই মির্জা ফখরুল তিনি তার বিরোধী দলের ভূমিকাটা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন এবং এই সেই সংসদের ভেতরের আওয়াজই তিনি বাহিরে বিএনপিকে সুসংগঠিত করে রাজপথে বিএনপির অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবেন এটি আসলে বিএনপিকে বাঁচিয়ে রাখার একটি সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচি হতে পারে এর বাইরে গেলে বিএনপির ভবিষ্যৎ কি বিএনপির পরিণতি কি সে বিষয়ে আমাদের আসলে এই মুহূর্তে মন্তব্য করার মতো কোনো 
মানে বিষয় আমরা খুঁজে পাই না ধন্যবাদ আপনাকে জনাব শাবান মাহমুদ ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার এবং ধন্যবাদ ব্যারিস্টার শামীম আহমেদ পাটোয়ারি আমরা বুঝলাম যে সংলাপ সামনে যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংলাপের বসছেন বলে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন ক্ষমতাসীন দলের সেই জায়গায় একটি সংলাপ নিশ্চয়ই আমরা দেখব তবে সেই সংলাপের মধ্য দিয়ে আমরা চাইব যে সমস্ত কিছুর পরেও যত বিরোধী মতের সেখানে সমাবেশের মধ্য দিয়ে একটি জায়গা যেন সবাই পৌঁছেন যে অন্তত দেশের মানুষের কল্যাণে যা কিছু তারা এখানে বিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা নিশ্চয়ই বসবেন তারা যা কিছু ভালো মনে করবেন একটা ঐক্যমত্য আসবে এবং সেই ঐক্যমত্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যে ধারা সেটি আরও সুসংগঠিত হবে এই আশাবাদ রেখেই সেভেন ইংসেমিনে কৃষিরাত এখানে শেষ করছি সবাইকে নিরন্তর শুভেচ্ছা